सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग ठीक है सॉफ्टवेयर बनाना एक इतना आसान काम नहीं जितना हम लोग समझते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने का उसका डॉक्यूमेंटेशन होना उसको सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है उन्हीं फैक्टर्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इसमें कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करते हैं उसमें से पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट देखिए प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या ज़रूरत है कौन सी कोल्डिंग इस्तेमाल करने वाले और जितने भी फैक्टर्स टाइम टीम मेम्बर स्पॉन्सर्स यूजर को जो चाहिए वो इन सब चीज़ों को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इसमें से एक भी चीज़ छूट गई तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है अभी नहीं जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा या बन चुका होगा तब तो इस फेज में हम पहले सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर लिया उसके बाद हम लोग आते हैं अपने दूसरे पे जिस पे आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब जो भी हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए कितनी कॉस्ट आने वाली है हमारे टीम मेंबर्स की पेमेंट क्या होगी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी पेमेंट्स क्या होगी उन रिसोर्सेज में कितना खर्चा होने वाला है उस टाइम पे कितना खर्चा होने वाला है जिस चीज़ों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी भी चीज़ें इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी से लेकर सब कुछ उन सबका एक एस्टिमेशन एक वे होना चाहिए एक ऐसा हमारे पास तरीका होना चाहिए जिससे हम उसको एस्टिमेट कर लेंगे कितना ही कॉस्ट टोटल आने वाली है जिससे हमको ये मदद मिल सके तीसरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क ये सबसे मेन होता है कहीं पे आगे जाके हम लोग फंस तो नहीं जाएंगे कोई रिस्क सॉफ्टवेयर से लेके या सिस्टम फेलियर से लेके तो नहीं आएगा कहीं यूज़र ऐसी चीज़ ना बता दे जो हम लोग ना कर पाए और अगर हम लोग कर दे तो उसके बाद उस चे, उसको चेंजमेंट ना कर पाए जो उसने बोला इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग को पहले ही रिस्क को एनालाइज कर लेना होता है ताकि हम लोग को बाद में प्रॉब्लम ना हो चौथी चीज़ आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इसमें देखा जाता है कि कितने चांसेस हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुल होगा जो भी चीज़ हमने कॉस्ट निकाली एक डिज़ाइन बनाया एक डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन और कोर्ट हमारा एच में आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम लोग अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें तो हम लोग जितना सब कुछ भी कर चुके हैं रिस्क निकाल चुके हैं कॉस्ट निकाल चुके हैं एच का प्रोसेस कर चुके हैं उसका बाद हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का मतलब कितना हद तक हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल हो सकता है क्या मैनेजमेंट है अप्रीप्रिएट बजट है कि नहीं जो चीज़ हम लगाने जा रहे हैं वो एकदम सही बैठेगी कि नहीं साथ ही साथ हमारे पास स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनसे हम ये काम कराने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से इसमें हमको सक्सेस दिला सके इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं उसका अगला फैक्टर आता है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर इसमें प्रोजेक्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है उस डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ को लिखा जाता है कि हमने किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स बना के पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप उसमें इसकी क्वालिटी कैसी है क्या क्या यूज़ किया है वो सब बताते हैं कॉस्ट बताते हैं कितना टाइम लगा है वो बताते हैं जो रिसोर्सेज का यूज़ किया है वो बताते हैं ये उन सब का एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी साथ ही साथ ये उस मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है जो उसकी स्पॉन्सरशिप लेने जा रहा होता है जैसे कई कंपनियां होती हैं हमारे प्रोजेक्ट को हमारे सॉफ्टवेयर को स्पॉन्सर करती हैं तो वो पहले जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप जो चीज़ बना रहे हैं वो इतनी कैपेबल है कि हम उसमें अपनी मनी लगाएँ तो इस चीज़ के लिए इस्पॉन्सरशिप के लिए डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ताकि उसको पढ़ा जा सके और काम आगे बढ़ाया जा सके उसके बाद अगला आता है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनका यूसेज कित हद तक और कहाँ तक कर सकते हैं और जो नहीं है उनका हम लोग किस तरीके से उनको इकट्ठा किया जाए और वर्किंग के लिए लगाया जाए इन सब के बाद हमारा आखिरी स्टेप आता है जो होता है कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट की प्लानिंग पूरी हो चुकी है रिसोर्सेज भी हैं टीम मेंबर भी है टीम भी है जो रिसोर्सेज जिस टीम मेंबर को जो काम दिया गया उसको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाए और उनसे कहा जाए भाई लग जाओ प्रोजेक्ट तैयार करो तो ये था एक वीडियो जो आपका बेस था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान पे जो एक वाइड रेंज देता है बाकी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन नाम की प्ले लिस्ट है उसमें और भी वीडियोस पड़े हुए हैं तो मैं हूँ एकांत पाठक आप देख रहे थे एकांत थ्री सिक्सटी यूट्यूब चैनल ए के ए एन टी थ्री सिक्सटी तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे पढ़ते रहिए काम करते रहिए और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने ई कॉमर्स और नॉलेज मैनेजमेंट